వినాయకుడు పూజలో కూర్చుంటే వస్తాయి ఈ కుడుములు ప్రస్తుతం మనం కేపీహెచ్పిలో ఉన్నటువంటి ర్యాంక్ రిడ్జి కాలేజ్ దగ్గర ఉన్నాం ఇది ఐఐటి నీట్కి జూనియర్ కాలేజ్ ప్లస్ ఐఐటి నీట్ ఇచ్చేటువంటి వాటికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి స్పెషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యాక్చువల్గా నాకు యశోధర్ అనే ఒక అబ్బాయి తెలిసిన పిల్లోడు ఉన్నాడు ఆ పిల్లోడు ఈ కాలేజీలో కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాడు మీరు అన్నీ చేస్తుంటారు కదా అక్క ఒక్కసారి చూడండి మా కాలేజ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి అన్నాడు సరే విజిట్ చేద్దాం కదా అని వచ్చాం ఏంటో స్పెషల్ అంటున్నాడు మరి ఏంటో ఆ స్పెషల్ లోపలికి వెళ్ళి మనం కూడా చూద్దాం రండి యా కాలేజ్ లోపలికి వచ్చాము బట్ ఇక్కడ అందరూ మరి అమ్మాయిలే కనిపిస్తున్నారు నాకైతే మేబీ ఇది గర్ల్స్ బ్రాంచ్ ఏమో నాకు చెప్పిన యశోద పర్టికులర్గా చెప్పాడు మా అన్ని విజిట్ చేయండి క్లాసెస్ చూడండి మా ఫుడ్ చూడండి తర్వాత మా హాస్టల్ చూడండి అన్నీ చెప్పున్నాడు సో వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడదాం అలాగే ఫుడ్ ఎలా ఉందో మనం కూడా టేస్ట్ చేసి చూద్దాం తర్వాత హాస్టల్ అన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ క్లాస్ రూమ్స్ చూద్దాం రండి హాయ్ హాయ్ ఏం పేరు హర్షిత ఓకే ఎప్పుడు జాయిన్ అయినావు ఇక్కడ జూన్లో ఈవినింగ్ <laughs> 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 చాలా బాగుంది మ్యామ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ ఎక్కువ ఇష్టం కొంచెం ఉంటది కదా ఈ మ్యాడమ్ కెమిస్ట్రీ సార్ బాధ్య కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ అది ఇంట్రెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎస్ మ్యామ్ ఓకే ఐఐటి ప్రిపేర్ అయినా ఎస్ మ్యామ్ ఐఐటి ఐఐటి ఆ ఫుడ్ ఎలా ఉంది ఎక్సలెంట్ మ్యామ్ మీతో పాటు నేను కూడా టేస్ట్ చేస్తాను నిజం చెప్పండి ఎస్ మ్యామ్ అట్మాస్ఫియర్ అంత చాలా బాగుంది మ్యామ్ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ గా ఫ్యాకల్టీ కూడా బాగుంటది ప్లస్ కింద ఎవ్రీ టీచర్ కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎనీ టైమ్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చినా వెంటనే సడన్ గా కేర్ చేస్తారు యా ఇక్కడ అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళది ఇంకొక బ్రాంచ్ వేరే ప్లేస్ లో ఉందట బట్ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను పిలిపించానంటే పిలిపించారు ఇప్పుడు వాళ్ళు యశోధర్ నేను చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ నాకు ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు ఈ కాలేజ్ ర్యాంక్ రిడ్జ్ కాలేజ్ గురించి అని ఆ అబ్బాయి కూడా వచ్చాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఒకసారి మాట్లాడదాం హాయ్ యశోధర్ హాయ్ అక్క థ్యాంక్స్ అక్క వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ నీకే ఒక మంచి బ్రాంచ్ కి ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ చూపించదని నన్ను పిలిచినందుకు నీకే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎప్పటి నుంచి అవుతున్నావు ఇక్కడ నువ్వు ఇయర్ ఎప్పుడు జాయిన్ అయినా జూలై జూలై ఎలా జాయిన్ అయ్యి ఎవరు చెప్పారు నీకు అసలు మా సీనియర్స్ సజెస్ట్ చేశారు ఈ క్యాంపస్ గురించి ఈ క్యాంపస్ కు ఉన్నంత సక్సెస్ రేట్ ఇక్క ఈ హైదరాబాద్ లోనే లేదు అందుకే ఇంకా ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాం ఐఐటీకేనా ఐఐటీ స్టాఫ్ గురించి చెప్పు అంటే ఫ్యాకల్టీ గురించి చెప్పు నాకు ఫ్యాకల్టీ ఎక్సలెంట్ ఫ్యాకల్టీ ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి టూ ట్రాక్స్ జరుగుతాయి ఒకటి సిలబస్ ని టూ డివైడ్ టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి ఇద్దరు చెప్తారు మళ్ళా మార్నింగ్ స్టడీ హవర్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటారు సీనియర్ లెక్చరర్స్ నైట్ స్టడీ హవర్స్ టెన్ అప్ టు టెన్ వరకు ఉంటారు కొన్ని బ్రాంచెస్ లో మనం చూస్తుంటాము కొన్ని ఐఐటి నీట్ ఎలా ఉంటది అంటే రుద్దుడే రుద్దుడు ఉంటది సో అలా కాకుండా క్లారిటీ గా క్లియర్ గా సబ్జెక్ట్ వైజ్ చెప్పుకుంటూ పోతారా లేకపోతే కంప్లీట్ గా చెప్పిందే చదవండి అని చెప్పేసి చదివే 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 పనిలోనే ఉంటారా అట్లేం ఉండదు ఇక్కడ అయితే మొత్తం ప్రెషర్ రిలీఫ్ ఉంటది ఎవరు ప్రెషరైజ్ అయితే ఎవరు చేయరు ఇక వాళ్ళు మనం ప్రెషర్ అనిపించినా కూడా మేడం వాళ్ళు పిలిచి మాట్లాడతారు ప్రెషర్ ఏం కాకు ఒకవేళ కావాలంటే లీవ్ అన్న ఇస్తారు కానీ ప్రెషర్ మాత్రం తీసుకొని ఎవరిని హాయ్ ఏం పేరమ్మా మంజునాథ్ ఓకే నేనంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు సో కాలేజ్ గురించి నన్ను పిలిచాను కాబట్టి బాగా చెప్పాడేమో నువ్వు చెప్పు కాలేజ్ గురించి బాగుంటుంది మొత్తం ఫుడ్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మొత్తం ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినా సార్ వాళ్ళు చెప్తారు
బుక్స్ మెటీరియల్స్ అన్ని అడ్వాన్స్డ్ ఏ డౌట్ రానివారు సార్ వాళ్ళు డౌట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మిగతా కాలేజ్కి కాలేజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మిగతా కాలేజ్ అన్ని ఫీజు బ్యాండ్ అయ్యేది అంటే ఫీజు గురించి బాగా ప్రెస్ చేసి స్టడీ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు మేడం అయితే ఈ కాలేజ్ ఏంటంటే ఫీజు చాలా తక్కువ ఉంటుంది మేడం బయట వేరే కాలేజ్తో పోల్చుకుంటే ప్లస్ పిల్లల మీద బాగా ఇంటరాక్షన్ పిల్లలతో బాగా ఫ్రెండ్లీ నేచర్గా ఉంటారు మేడం ఫ్యాకల్టీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవైలబుల్ ఉంటారు అంటే మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి టెన్ వరకు ఉంటారు మేడం కాలేజ్ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ సిక్స్కి మాకు స్టడీ అవర్ ఉంటుంది మేడం మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ స్టడీ అవర్ ఉంటుంది ఎయిట్ థర్టీకి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మళ్ళీ నైన్కి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి మేడం అంటే అప్ టు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ క్లాసెస్ ఉండే మేడం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ తర్వాత మొత్తం స్టడీ అవర్స్ ఉండే మేడం ఇష్టమైన ఫ్యాకల్టీ అవర్ నాకా మేడం కెమిస్ట్రీ సార్ సతీష్ సార్ నేను నల్గొండ నుంచి వచ్చాను ఇంతకుముందు హాస్టల్ అది ఇంతకుముందు రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ చదివాను అక్కడ సరిగ్గా ఫ్యాకల్టీ సరైన కాన్సెప్ట్స్ ఏం చెప్పారు ఇక్కడ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ నుంచి అంత వివరిస్తారు అనమాట ఇంగ్లీష్ అర్థం కానీ వాళ్ళకి తెలుగులో చెప్తారు హిందీలో కూడా చెప్తారు ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే పిల్లలు మైండ్ సెట్ డైవర్ట్ కాకుండా స్టడీ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగా క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట ఎవరు కూడా డిస్టర్బెన్స్ కాదు లైబ్రరీ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయా లైబ్రరీ లైబ్రరీ కూడా ఉంటుంది మేడం రిలీఫ్ కోసం లైబ్రరీ అండ్ ఆల్సో టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ అంతా బాగుంటుంది ఫెసిలిటీస్ చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ కూడా చేస్తాం వాళ్ళకి చేస్తాం మేడం ఇక్కడ జూనియర్ కాలేజ్ కూడా పడబోతుంది వాళ్ళకి కూడా చాలా బెటర్ ఇది లాంగ్ టర్మ్ కి అయినా సరే మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి చాలా బెటర్ ఇది ఏం పేరమ్మా అబ్దుల్ ఫాజిల్ మేడం ఎక్కడి నుంచి వచ్చా కామారెడ్డి లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవాలని సజెస్ట్ చేసిన మా అన్న అంటే మా అన్న వాళ్ళ మా అన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ సీనియర్స్ సీనియర్స్ ఉల్లంగ యాప్ పడే బోల్గే మాలూమ్ ఉల్లంగ కూడా అచ్చే కాలేజ్ అమ్మే సీట్ అయ్యి సీట్ ఆ బోల్గే మరి భయ్య యాప్ ఏ సజెస్ట్ కరే యాప్ ఏ బి అచ్చా హై तकरीबन बहुत कैसा है कैसा बोले तो मैडम अच्छा है फैकल्टी पूरी अच्छी रहे सारा अच्छे है क्लोज रहते कुछ से परेशानी है तो कुछ भी होंगे आगे अच्छा बोलते अभी क्या चाहिए कि सार को कितने बार भी डाउट पूछो एक्सप्लेन करने के लिए रेडी रहते हैं नहीं बोल के नहीं बोलते नीट लॉन्ग टर्म कोच लॉन्ग टर्म एयरपोर्ट जॉइन है नो मैं जुलाई में जॉइन है नो आई एम फ्रॉम एपी प्रकाश एंड डिशी ना को रैंक जो सार वाला सजेस्ट है सर या लगा स్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే డౌట్ఫుల్గా వచ్చాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నుంచి అసలు ఆ డౌట్ లేకుండా వెళ్ళిపోయింది అంటే గైడ్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వేరు ఒక టాపిక్ని ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వేరు దానివల్ల ఏంటంటే డిఫికల్ట్ టాపిక్స్ కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోవడం వల్ల ఎటువంటి స్టూడెంట్కి అయినా చాలా ఈజీ వేలో అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది సో దీనివల్ల మాకు స్టడీస్ అనేవి చాలా ఈజీగా అయిపోతున్నాయి నాకు తెలిసినంతవరకు అయితే అసలు ఇంకా ఎటువంటి పర్సన్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈజీగా హోప్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ మొత్తం తెలుగు మీడియం మేడం వన్ మంత్ తర్వాత నాకు అర్థం కాలే ఇంగ్లీష్ మీడియం లో తర్వాత సార్ వాళ్ళు ఎంకరేజ్మెంట్ చేసినాను సండే సండే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మేడం వీకెండ్ టెస్ట్ ఉంటాయి టెస్ట్ పెడతారు టెస్ట్ తర్వాత మనకు ఒకవేళ టెస్ట్ లో డౌట్స్ ఉన్నా ఆ డౌట్స్ నెక్స్ట్ మండే క్లారిఫికేషన్ చేస్తారు మేడం అవును అందరూ చదువు గురించి చెప్పారు తర్వాత ఫ్యాకల్టీ గురించి చెప్పారు తర్వాత ఇక్కడ ఫుడ్ గురించి చెప్పారు మరి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే మనం ఎప్పుడు అందరం అందరం కలిసి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు హాఫ్ డే వన్ డే అట్లా ఇస్తారు మేడం ఇక మామూలుగా మూవీస్ కి పోతారా మరి మీరు మూవీస్ అంటే ఇంకా అవుటింగ్ రావాలి పేరెంట్స్ కాల్ చేపించి మా బాబును పంపించండి అంటే అలా కూడా పంపిస్తారు డాన్స్ అంటే మామూలుగా క్లాస్ కి అట్లా ఏం రావు మామూలు డీజేకి అయితే వేస్తాం అంటే లైక్ టైం సేవింగ్ కోసం ఇక్కడ ఉండి చాలా బాగుంది ఫ్యాకల్టీ వైజ్ అంటే లైక్ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ కానివ్వండి లైక్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మీద ఫోకస్ చేయడం కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫైన్ అంటే లైక్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ని లైక్ అనలైజ్ చేస్తారు పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజ్ చేసి లైక్ రిజల్ట్ ని గానీ మిస్టేక్స్ ని గాని అన్ని చూసి మా మిస్టేక్స్ ని మాకు చెప్తూ ఉంటారు డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్స్ రెగ్యులర్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి యాజ్ పర్ లైక్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ అన్ని బాగున్నాయి లైక్ డౌట్స్ అయితే చాలా బాగా క్లారిఫై చేస్తారు ఐ హావ్ ఇంప్రూవ్డ్ అ లాట్ ఇన్ మై ఫిజిక్స్ అండ్ ఇన్ మై వీకర్ సెక్షన్స్ అనమాట అది నెగిటివ్ ప్లేస్
आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र नासिक एक्चुअली आई केम यर जस्ट गूगल लाइक गूगल आई टुक नम गूगल या गूगल Like I search for the best colleges nearby me, so you know this is the best college from Google. Like five star was there, like four point five okay. stars were there, and uh, everyone having good comments on that. So when I came and saw the this campus, it was very nice, clean, and everything is perfect. Yeah, I am satisfied, ma'am. Yeah, with uh, like teachers are very good and uh, peoples are very good. They interact with good. If you have some doubts also, they'll clear it very nicely. Foods is also good at the. place where we are staying that's also like a homely thing is there what do you suggest yeah i'll suggest if uh, someone want to yeah rank reach someone want to clear the need with the best marks or iit so i'll definitely suggest them the rank reach institute is your parents uh my no like uh, if their teachers are there so there's no use to miss a parents also they are very friendly and they just care like uh, parents also so they are no problem with them you are from manipur Yeah. How do you join here? Uh, actually, do you I don't know about anything about this. But my one of my brother who stay in Hyderabad, she gave me suggestion, and then I also search in Google. One of the best <laughs> institute here. Yes. Yeah. Magunit May fifth ki unni ani se date ochindi. Yeah. So July lo join hai na. June unche classes start hai. But a problem im raale do like classes missa hai na. Do ko sir walu degar undi ani chappar. Mana ke ni jangga neat. कुटाली अनोक इधी उंटे इकडको पक् आई मैम अंत इकडको फैकल्टी चपेना लैसन अभी विनी क्लास करेक्ट विनी चे पक् वस्तु मैम अंत आ काफिडें अच्छे ना मैम ओके ओके प्रस्तमन तो यांक रिज कॉलेज फौडर चैरम बालकृष्ण गार आये सक्से मंत्री सारी आये मटल नमस्ते अमस्ते बेस्ट कॉलेज ईटी नीट की अंत यांक रिज पिता दा तो फुड विषय में कांप्रमज़ अवर फैकल विषय में मुख्य अंट की इंपारटे फैकल फैकल सर मैं चेयल बट बेस्ट फैकल उस्ट आफ् आल कंग्राचुलेषन अंडी स्टूडेंट इंत मंत्री अप्रैजल प्रिंसपल इनारजी चूस वील यावाली प्रोड्यूसमें दिन चाल वीकेंट आ वीक एग्जाम चलने मार्क्स ने मल्ल मे अनालिस मार्कलचना पिलोड़ की मल्लि नैक्स्ट वीक इंका बेटर मार्क तिप्पाली और अर स्टूडेंट की मार्क तक वस्ते किलोड़ की ये रक इंप्रूव चेयर यह रक मल्ल स्पेषल क्लास में अरेज चेयर अने बैक फैकल्टी तो कहीं मैं टीचिंग ना टीचिंग स्टाफ अंदर तो डिस्कू उ स्टूडेंट अंदर खचिता यांक तो रावाली पेरेंट्स खचिता इक यां साधि आलोचन तो जॉन अला स्टूडेंट्स की इको नमक तो वो खचिंग वाल कल ने साकार विधा डेफ मेम आ सिस्टम फास्कू उ मेन रीजन अंदर कॉलेज शिखर अंत लाइफ चवन तरह यांक तो वाल जीवन आकाशवाली जॉन्नी वाल फ्रेंड्स ने जॉन तरह वालों आयर चू उ मन कोचिंग दूसक उदृष्टमो लेते वाल अदृष्टमो आरगर फोर मेबर्स की यांकल लांग टर्म जॉन तरह फोर मेबर्स की यांकल अद फस्ट वि टू थौज फोर्टी नीचे आलरे सक्स मैं यांक टू डिजिट यां साधिस्टा जूनियर कॉलेज स्टार्ट मेन रीजन चुप्तना आ फोर मेबर स्टूडेंट यांक तरह वी सर मेम अंत पिल ने कॉर्पोर कॉलेज में जॉन चसा अगर इंटरमीडियो सर यांक रे वन इयर लांग टर्म को जॉन अे मुझे एनो कॉलेज चूस्त वचा 
చూసి వచ్చిన తర్వాత మీ కాలేజ్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత జాయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము మా పిల్లలు కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉన్నారు మేము అప్పుడు చదువుతున్నప్పుడే కోచింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడే మేము ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాము ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి ర్యాంకులు వస్తాయని చెప్పి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తగ్గట్టుగా వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ర్యాంకు కొట్టి మీ దగ్గరకు వచ్చాము సార్ ఈరోజు కానీ మీరు ఇంటర్మీడియట్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తే కనుక అసలు ఈ వన్ ఇయర్ కూడా వేస్ట్ అవ్వదు కదా ఇంటర్మీడియట్ మీ దగ్గర జాయిన్ చేసేవాళ్ళం కదా మీరు ఎందుకు జూనియర్ కాలేజీ స్టార్ట్ చేయకూడదు లాస్ట్ ఇయర్ చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ అనమాట నీట్గా జాయిన్ చేశారు ఆ పాపని నీట్గా జాయిన్ చేశారు నీట్గా జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ ఏదో వేరే కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యారు లాంగ్ టర్మ్ కూడా వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకున్నారు ఆ లాంగ్ టర్మ్లో కూడా సీట్ రాలేదు సెకండ్ లాంగ్ టర్మ్కి మా దగ్గరకు వచ్చారని చెప్పేసి తెలిసింది నీట్ ఎగ్జామ్లో మంచి ర్యాంక్తో ఎంబీబీఎస్ సీట్ సాధించింది వాళ్ళ పేరెంట్ వచ్చి స్వీట్ బాక్స్తో వచ్చి బాగా ఏడుస్తూ సార్ మా పాపని ఇక్కడ జాయిన్ చేసినందుకు ర్యాంక్తో సక్సెస్ చేశారు సార్ మీరు మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము మేము ఆల్రెడీ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్నాం వేరే కాల వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో ర్యాంక్ రాలేదు కోచింగ్ ఎందుకు మళ్ళీ పెళ్లి చేసేయచ్చు కదా అని చెప్పేసి మా బంధువులు అందరూ సూటి పోటీ మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దేవుడిదే వల్ల మీ దాంట్లో మీ కాలేజీలో మీ ర్యాంకేజ్లో జాయిన్ చేసాము జాయిన్ చేయడం వలన ర్యాంక్ వచ్చింది చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఈరోజు మేము వాళ్ళు కూడా మీరు కనుక ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ కనుక స్టార్ట్ చేసి ఉండి ఉంటే కనుక మీ కాలేజ్ జాయిన్ చేసి ఉండే వాళ్ళేమో మా పాపకి రెండు సంవత్సరాల టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండేది మీరు జూనియర్ కాలేజ్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు మాలాంటి పేరెంట్స్ చాలామంది చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్ మంచి కాలేజ్ దొరక్క మంచి ఫ్యాకల్టీ దొరక్క ఇసు ఏ కాలేజ్ జాయిన్ చేయాలో అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాము మీలాంటి కాలేజీలో కనుక జాయిన్ చేసి ఉండి ఉంటే కనుక జూనియర్ కాలేజీకి పెట్టి ఉండి మేము జాయిన్ చేసి ఉంటే కనుక మాకు ఈ టూ ఇయర్స్ వేస్ట్ అయ్యేది కాదు అమ్మాయిలకి ప్రతి ఇయర్ ఇంపార్టెంటే సార్ మీరు జూనియర్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయండి సార్ మా తరపు నుంచి మేము కనీసం ఒక పది మందిని జాయిన్ జాయిన్ చేస్తాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత నేను ఆలోచనతో స్టార్ట్ చేశాను మనం ఎందుకు జూనియర్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయకూడదు మన దగ్గర లాంగ్ టర్మ్కి ఐఐటి కానీ నీట్ కానివ్వండి ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి టెన్ మంత్స్ మాత్రమే కోచింగ్ తీసుకుంటారు అదే జూనియర్ కాలేజీకి మా దగ్గరకి జాయిన్ అయితే కనుక టూ ఇయర్స్ ఉంటారు ఆ స్టూడెంట్ ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్లో వండర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము మంచి ర్యాంకులను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అదే జూనియర్ కాలేజీ ఫ్రెష్గా వస్తారు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోగానే జూనియర్ కాలేజ్ అంటే ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ ఉంటారు టూ ఇయర్స్ కనుక మా దగ్గర కనుక జాయిన్ చేసి మా దగ్గర కనుక చదివితే కనుక ఖచ్చితంగా మిరాకిల్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు కదా ఖచ్చితంగా ఇంకెక్కువ ర్యాంకులను ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు కదా సింగిల్ డిజిట్ ర్యాంకులను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు కదా అన్న ఆలోచనతో ఖచ్చితంగా జూనియర్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి మేము ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరూ కూర్చొని అనాలిసిస్ చేసి డిస్కస్ చేసి ఈ సంవత్సరం నుంచి ఖచ్చితంగా జూనియర్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాము వన్ ఇయర్ కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా స్టూడెంట్కి మంచి ర్యాంకులతో బయటకు పంపించే విధంగా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నామండి నాకు ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ నీట్ లేకపోతే ఐఐటి అన్నారు మీరు నేను విన్నది ఏంటంటే అసలు ఐఐటి కంటే సిక్స్త్ క్లాసు సెవెంత్ క్లాస్ నుంచే ఫౌండేషన్ ఉండాలి అసలు సిక్స్త్ సెవెంత్లోనే పెట్టేస్తున్నారు కొంతమంది అయితే ఐఐటి టైప్లో మేము ముందు ఇప్పటి నుంచే సిలబస్ ఇస్తాము ఇప్పటి నుంచే పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తాము అని అసలు అంత చిన్నప్పటి నుంచి ఐఐటీలు నీట్లు అవసరమా అండి కోచింగ్లో తెలియక అడుగుతున్నాను యాక్చువల్గా మేడం ఐఐటి నీట్ అనేది ఇండియాలో ద ప్రెస్టేజియస్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్స్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అవి టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఈ క్రమంలో పేరెంట్స్ కూడాను ముందు జాగ్రత్త కోసం నుంచి సిక్స్త్ క్లాసెస్ నుంచి ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అది మంచిదే కాదనట్లేదు కానీ సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఐఐటి నీట్ కోచింగ్ ఇప్పించినంత మాత్రాన ర్యాంకులు వస్తాయని కూడా పొరపాటు సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి కోచింగ్ ఇవ్వకపోతే కోచింగ్ తీసుకోకపోతే రేపు ఐఐటిలో కావచ్చు నీట్లో కావచ్చు ర్యాంకులు రావనుకోవడం అపోహ అది క్వైట్లీ రాంగ్ అది ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత సీరియస్గా ఏ రోజు వర్క్ ఆ రోజు కనుక చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఐటిలో కావచ్చు నీట్లో కావచ్చు ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి దానికి తోడు ఫ్యాకల్టీ చాలా స్టాండర్డ్ అయి ఉండాలి స్టూడెంట్ యొక్క ఆలోచన తగ్గట్టుగా వాళ్ళ సైకాలజీ తగ్గట్టుగా క్లాసు స్టార్ట్ చేయాలి బేసిక్స్ బేసిక్స్ నుంచి కాన్సెప్ట్స్ నుంచి
ఆటోమేటిక్ గా ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది మీరు ఈ ర్యాంక్ రిజ్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీరు అదే ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే నేను ఐఐటి స్టూడెంట్ ని ఐఐటి ఫ్యాకల్టీ ఐఐటి మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ ఓకే స్టూడెంట్ యొక్క ఆలోచన ఏంటి స్టూడెంట్ ఎక్కడ సఫర్ అవుతారు ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అవుతారు అనేది నాకు పూర్తిగా తెలుసు ఫ్యాకల్టీ స్టాండర్డ్ ఫ్యాకల్టీ కనుక లేకుండా ఏదో మామూలు ఫ్యాకల్టీ పెట్టేసి క్లాసులు రన్ చేస్తే కనుక పిల్లలు ఖచ్చితంగా డిసప్పాయింట్ అవుతారు పిల్లలకి అర్థం కాదు మేము ఫ్యాకల్టీ ఎలా అపాయింట్ తీసుకుని అపాయింట్ చేసుకుంటామంటే ముందు వచ్చినటువంటి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీని అందరినీ కూడా ఎవరినైనా సరే ముందు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాము ఐఐటి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాము ఆ ఐఐటి ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా మంచి మార్కులు వస్తే కనుక దాని తర్వాత మేము హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్తో పాటు నేను కూడాను డెమో క్లాసులో కూర్చుంటాను ఫ్యాకల్టీ బాగా చెప్తున్నారు చాలా స్టాండర్డ్గా చెప్తున్నారు చాలా డీప్గా చెప్తున్నారు అనేది మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత బాగుంది అనుకుంటే కనుక ఒక వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ పిల్లల దగ్గరకు పంపిస్తాము పిల్లలు ఒక వన్ వీక్ క్లాసులు బాగా విన్న తర్వాత అదేవిధంగా స్టడీ అవర్స్లో కౌన్సిల్లో కూడా నా డౌట్స్ బాగా ఏ డౌట్ అడిగినా సరే క్లారిఫై చేసే విధంగా ఫ్యాకల్టీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తున్నారు అనుకుంటే కనుక అప్పుడు పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాము ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ అనేవాడు క్లాసులు బాగా చెప్తాడు డీప్గా చెప్తాడు అర్థమేరట్లు అర్థమేరట్లుగా చెప్తాడు ప్రతిదీ బాగానే ఉంది అట్ ద సేమ్ టైము ఐఐటిలో కావచ్చు నీట్లో కావచ్చు ఏ టాపిక్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఏ టాపిక్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది ఈ అనాలిసిస్ కూడా ఫ్యాకల్టీకి తెలిసి ఉండాలి అలాంటి అనాలిసిస్ తెలిసినటువంటి ఫ్యాకల్టీని మేము ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి బాగా చెప్పినంత మాత్రాన ఫ్యాకల్టీని మేము తీసుకోము ఎందుకంటే పిల్లలు అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు మేడం కొంతమంది బాగా చదివే పిల్లలు ఉంటారు కొంతమంది మోడరేట్గా ఉంటారు కొంతమంది డల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు రకరకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఇక్కడ అందరూ బాగా చదివేవాళ్ళు ఉంటే కనుక అందరు ర్యాంకులు వచ్చేస్తాయి అందరూ బాగా చదివేవాళ్ళు ఉండరు ఒక నార్మల్ స్టూడెంట్కి కూడా అసలు ఏమి బేసిక్స్ లాంటి స్టూడెంట్కి కూడా ర్యాంకులు తెప్పించే విధంగా మరీ వన్ డిజిట్ టూ జి టూ డిజిట్లో ర్యాంకులు రాకపోయినా సరే సీట్ గెట్టింగ్ ర్యాంక్ వచ్చే విధంగా చేయాలి అంటే కనుక ఫ్యాకల్టీకి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి దాంతోపాటు ఏ టాపిక్ నుంచి ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎలాంటి టాపిక్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పేసి ఫ్యాకల్టీకి పూర్తి గ్రిప్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ మీద అలాంటి ఫ్యాకల్టీని మాత్రమే మేము తీసుకుంటాము వాళ్ళకి శాలరీస్ కూడా ల్యాక్స్లో ఉంటుంది అలాంటి ఫ్యాకల్టీ తీసుకుంటాము అలాంటి ఫ్యాకల్టీ ఉండబట్టే మాకు టూ డిజిట్ ర్యాంక్స్ కంటిన్యూస్గా వస్తుంది మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర ర్యాంక్స్ కొడుతున్నారు సక్సెస్తో బయటకు వెళ్తున్నారు మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కూడా లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కావచ్చు లోకల్ కాలేజీలో కావచ్చు టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కావచ్చు సీట్లు వస్తున్నాయి దానికి కారణం మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మేము టీచింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు మేము చాలా కేర్ తీసుకుంటాము ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యా